वेलकम टू दी फिजिक्स स्कूल स्टूडेंट दिस इज़ द चैनल वेयर यू कैन फाइंड द रियल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स इन ईजिएस्ट वे एंड टू डे वी आर डिस्कसिंग ऑल अबाउट दी ब्लैक बॉडी रेडिएशन आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे पास है ब्लैक बॉडी रेडिएशन से मतलब एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रेडिएशन से क्या मुराद है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेडिएशन द अमाउंट ऑफ इनर्जी इमिटेड फ्राम हॉट बॉडी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेवस इज कॉल्ड रेडिएशन एक हॉट बॉडी से इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेवस की फॉर्म में इमिट आउट होने वाली जो इनर्जी है स्टूडेंट उस इमिटेड इनर्जी को हम लोग नाम देते हैं रेडिएशन का अगर हम लोग बात करें कि एक बॉडी रेडिएशन कब इमिट करेगा तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी पे कि उस बॉडी का टेम्परेचर कैसा है जब हम लोग किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो बॉडी जो है ना इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव्स इनर्जी इमिट करता है और उस इमिटेड इनर्जी को हम लोग नाम देते हैं रेडिएशंस का तो आइए इससे मुतल बात करते हैं वेन अ बॉडी इज हीटेड इट इमिट्स द रेडिएशन जब हम लोग किसी बॉडी को हीट इनर्जी प्रोवाइड करेंगे उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो रेडिएशन इमिट करेगा द नेचर ऑफ रेडिएशन डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर वो जो इमिटेड आउट रेडिएशन होंगी फ्राम द हॉट बॉडी उनका नेचर जो है स्टूडेंट वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे कि हॉट बॉडी का टेम्परेचर कैसा है मीन जो इमिटेड आउट रेडिएशन होंगी उसका वेव कैसा होगा उसका नेचर कैसा होगा ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर ऑफ दी ऑब्जेक्ट पे टेम्परेचर ऑफ आ बॉडी पे अगर हम लोग बात करें एट अ लो टेम्परेचर अगर टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है स्टूडेंट वो कम है लो टेम्परेचर है अ बॉडी इमिट्स द रेडिएशन ऑफ आ लॉन्गर वेव तो जो रेडिएशन इमिट होगी उस ऑब्जेक्ट से जिसका टेम्परेचर स्मॉल है वो लॉन्गर वेव लेंथ की होगी उनकी वेव लेंथ जो है वो लार्ज होगी नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एट अ हाई टेम्परेचर अगर एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया है मैक्सिमम कर दिया है हाई टेम्परेचर है देन अ बॉडी इमिट्स द रेडिएशन ऑफ आ शॉर्टर वेव तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो जो रेडिएशन इमिट करेगा उसकी जो वेव होगी वो डिक्रीज हो जाएगी शॉर्टर वेव की रेडिएशन इमिट होंगी अगर बॉडी का टेम्परेचर मैक्सिमम है और लॉन्गर वेव की रेडिएशन इमिट होंगी अगर बॉडी का टेम्परेचर मिनिमम है तो इस तरह से हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह से इमिटेड आउट रेडिएशन का जो वेव है वो कैसा होगा वो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर टेम्परेचर ऑफ आ बॉडी के ऊपर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसी को समझने के लिए कि किस तरह से लो टेम्परेचर पर एक ऑब्जेक्ट लॉन्गर वेव लेंथ की रेडिएशन इमिट करेगा और हाई टेम्परेचर पे किस तरह से एक ऑब्जेक्ट शॉर्टर वेव लेंथ की रेडिएशन इमिट करेगा तो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं एग्जांपल के तौर पे एक प्रैक्टिकल करते हैं व्हेन अ प्लाटीनियम वायर इज हीटेड इट अपेयर्स हमारे पास एक पीस ऑफ प्लाटीनियम वायर है उसको हम लोग डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर ऑब्जर्व करेंगे हम प्लाटीनियम वायर को हीट अप कर रहे हैं और ग्रेजुअली उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो आइए देखते हैं कि वो प्लाटीनियम वायर किस तरह से अपेयर होगी प्लाटीनियम वायर इज हीटेड इट अपेयर्स डल रेड एट 500 हंड्रेड डिग्री सेल्सियस अगर हम लोग एक प्लाटीनियम वायर का टेम्परेचर 500 हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करें तो उसका जो कलर है वो जो रेडिएशन इमिट करेगी इन द विजिबल स्पेक्ट्रम वो होंगी डल रेडिएशन डल रेड के फॉर्म में होंगी रेड स्टूडेंट एक ऐसा कलर है जिसका वेव लेंथ विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा होता है इट मीन्स दैट इनिशली जब आप लोग 500 हंड्रेड डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे आप ऑफ प्लाटीनियम वायर तो वो इनिशली जो है ना वो मैक्सिमम लॉन्गर वेव लेंथ की रेडिएशन इमिट करेगा और वो अपेयर होगा एज अ डल रेड नेक्स्ट अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करें उस प्लाटीनियम वायर का इट अपेयर्स द चेरी रेड एट सा नाइन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस अगर हम लोग उसका टेम्परेचर फाइव हंड्रेड से नाइन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करें तो वो जो रेडिएशन इमिट करता है प्लाटीनियम वायर पीस ऑफ वायर वो होती हैं चेरी रेड कलर में जो चेरी रेड कलर है इसकी जो वेव लेंथ है वो स्मॉलर है एज कंपेयरिंग टू दी डल रेड नेक्स्ट अगर हम लोग फर्दर इंक्रीज करें प्लाटीनियम वायर के टेम्परेचर को हम लोग टेम्परेचर ले जाएँ अगर एलेवन हंड्रेड सेल्सियस पे तो इट्स अपेयर ऑरेंज इट अपेयर्स ऑरेंज एट आ इलेवन हंड्रेड सेल्सियस एंड सिमिलरली इट अपेयर्स येलो एट थर्टीन हंड्रेड सेल्सियस डिग्री एंड इट अपेयर्स द वाइट एट सिक्सटीन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस देखिए हम लोग जैसे जैसे ग्रेजुअली टेम्परेचर ऑफ अ प्लाटीनियम वायर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके जो कलर्स हैं उसमें से जो रेडिएशन इमिट हो रही हैं वो भी 
डिफरेंट कलर्स में आ रही हैं इनिशियली कम टेम्परेचर 500 सेल्सियस पे डल रेड 900 सेल्सियस पे चेरी रेड 1100 सेल्सियस पे ऑरेंज कलर में वो पेयर होता है इट मींस दैट जो ऑरेंज कलर है उसका वेवलेंथ शॉर्टर है देन दैट ऑफ डल रेड एंड चेरी रेड कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं जो रेडिएशन इमिट करेगा प्लाटिनियम वायर उसकी वेवलेंथ शॉर्टर होती जाएगी डिक्रीज होती जाएगी और जब हम लोग टेम्परेचर करेंगे उसका 1300 डिग्री सेल्सियस पे तो वो येलो अपेयर होगा येलो कलर जो है उसका वेवलेंथ ऑरेंज चेरी रेड और डल रेड से इन तीनों से कम है मीनस का फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है और अगर हम लोग फर्दर इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर ऑफ अ प्लाटीनियम वायर उसका टेम्परेचर अगर हम लोग कर देते हैं 1600 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो वो वाइट अपेयर होगा जब वाइट अपेयर होगा इट मीन्स दैट वो तमाम टाइप्स जो विजिबल स्पेक्ट्रम में कलर आ रहे हैं वो तमाम कलर जो है ना इमेट आउट करना शुरू कर देगा इट मीन्स दैट एट सिक्सटीन डिग्री सेल्सियस प्लाटीनियम पीस ऑफ वायर विल इमिट्स द ऑल वेवलेंथ्स ऑफ द रेडिएशन तमाम वेवलेंथ्स की रेडिएशन इमिट करना शुरू कर देगा जो सेवन विजिबल स्पेक्ट्रम में कलर आ रहे हैं वो तमाम कलर जो है ना 16 डिग्री सेल्सियस पे वो इमिट करना शुरू कर देगा अगर हम लोग इस एक्सपेरिमेंट से जो कनक्लेन है वो ड्रा करें तो हम लोग यहाँ से देख हम लोगों ने यहाँ पे सीखा है दिस शोज दैट एज द टेम्परेचर इंक्रीज रेडिएशन बिकम्स रिचर इन शॉर्टर वेव कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इस पीस ऑफ प्लाटीनियम वायर का या किसी भी ऑब्जेक्ट का तो जो रेडिएशन इमिट होंगी वो रिचर होती जाएंगी कैस किस में शॉर्टर वेव में इट मीन्स दैट उनका वेव जो है ना वो डिक्रीज होता जाएगा नेक्स्ट हम लोग एक हॉट बॉडी से डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो रेडिएशन इमिट हो रहा है डिफरेंट वेव की जो रेडिएशन इमिट हो रही है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए नेक्स्ट हम लोग कैच करते हैं दी कंसेप्ट ऑफ अ ब्लैक बॉडी ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे कैच करते हैं वट इज मेंट बाय द ब्लैक बॉडी इन फिजिक्स स्टूडेंट ब्लैक बॉडी डजेंट मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट विच अपेयर्स टू बी अ ब्लैक कि ब्लैक बॉडी का ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट जो ब्लैक नजर आता है उसको हम लोग ब्लैक बॉडी बोलेंगे फिजिक्स में ब्लैक बॉडी से मुराद एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कि अगर हम लोग उस पर रेडिएशन इंसीडेंट करवाएं और वो तमाम इंसीडेंट रेडिएशन को एब्जॉर्व कर जाए उसको हम लोग नाम देंगे ब्लैक बॉडी का सच अ बॉडी विच एब्जॉर्ब द ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन विच आर इंसीडेंट ऑन इट एंड देर इज अ नो रिफ्लेक्शन बैक्स ऑफ आ इंसीडेंट रेडिएशन सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉन एज अ ब्लैक बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पे हम लोग ऑल टाइप्स की रेडिएशन को इंसीडेंट करवाएं और वो इंसीडेंट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर जाए जीरो रिफ्लेक्शन दे उसको हम लोग नाम देंगे ब्लैक बॉडी का तो आइए हम लोग ब्लैक बॉडी को डिफाइन करते हैं इट इज़ अ नॉन रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट ब्लैक बॉडी एक नॉन रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसकी रिफ्लेक्शन जीरो हो सकती है ये ऑल इंसीडेंट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर जाएगा एब्जॉर्बशन इसकी मैक्सिमम होगी सच एज अ सॉलिड ये एक सॉलिड है हैज अ हॉलो कैविटी विद इन इट ये एक ऐसा सॉलिड है जिसकी इनसाइड एक हॉलो कैविटी होती है मीन्स दैट कि ये अंदर से खोखला होता है अंदर से खाली होता है लेट सपोज दिस इज द ब्लैक बॉडी दिस इज अ सॉलिड ये अंदर से कैसा होगा स्टूडेंट इसकी इनसाइड एक हॉलो कैविटी होगी अंदर से ये खाली होगा एक खोखलापन होगा इसके अंदर एंड इट हैज अ स्मॉल होल एंड रेडिएशन कैन इंटर और एस्केप थ्रो दिस होल और इसके साथ ही इसके अक्रास एक स्मॉल होल होगा जिसके अक्रास रेडिएशन इसमें इंटर भी हो सकती हैं और इससे बाहर भी जा सकती हैं तो ये हमारे पास एक ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन है तो आइए हम लोग समझते हैं कि हम लोग ब्लैक बॉडी की फॉर्मेशन किस तरह से कर सकते हैं लेट सपोज वन स्क्रीन ये हमारे पास एक सॉलिड है इसकी साइड एक हॉलो कैविटी है ये हमारे पास इंटरनल हॉलो कैविटी है और ये हमारे पास सपोज कर लें एक होल है इसकी इंटरनल कैविटी को हम लोग ब्लैक कलर से पेंट कर देते हैं ब्लैक क्लियर कलर स्टूडेंट फिजिक्स में कोई ब्लैक कलर नहीं होता ब्लैक वो सरफेस होती है जो तमाम इंसिडेंट रेडिएशन को एब्जॉर्व कर ले उसको हम लोग ब्लैक बोलते हैं ब्लैक नाम का कोई कलर फिजिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता तो हम लोग ब्लैक पेंट कर देते हैं इसकी इनसाइड लेट सपोज हमारे पास ये एक इंसीडेंट रेडिएशन है ये किस तरह से मुकम्मल तौर पर एब्जॉर्बशन होगी ये एक इंसीडेंट रेडिएशन है इंसीडेंट रेडिएशन जहाँ पे इस इंटरनल कैविटी को यहाँ पे स्ट्राइक करती है और यहाँ से ये होती है रिफ्लेक्ट और इस कार्नर को यहाँ पे ये यह जाके स्ट्राइक करती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरफ रिफ्लेक्ट बैक होती है और इस जहाँ पे इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर जाती है और यहाँ तक आते हुए ये ख़त्म हो जाती है ये रिफ्लेक्शन बैक कैसे हो सकता है आप यूँ कह सकते हैं कि ब्लैक बॉडी के अंदर जब हम लोग 
इंसीडेंट रेडिएशन करवाते हैं रेडिएशन को इंसीडेंट करवाते हैं तो यहाँ पे जो रेडिएशन इस ब्लैक होल कैविटी के अंदर इंटर हो जाती हैं तो इस हॉलो कैविटी के अंदर ये इंसीडेंट रेडिएशन मल्टीपल रिफ्लैक्शन परफॉर्म करती हैं और हर रिफ्लैक्शन पे उनका एनर्जी डिक्रीज होता है और यहाँ पे ये इंसीडेंट रेडिएशन यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लैक्शन एट अ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द इंटरनल कैविटी परफॉर्म करती रहेंगी जब तक कि ये मुकम्मल तौर पे यहाँ पे ख़त्म ना हो जाए मुकम्मल तौर पे यहाँ पे एब्जॉर्ब ना हो जाए तब तक ये इंसीडेंट रेडिएशन यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लैक्शन का फनामना परफॉर्म करती रहेंगी अगर हम लोग बात करें एक आइडियल ब्लैक बॉडी से मुतलिक अ ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल एब्जॉर्बर एज वेल एज एन आइडियल रेडिएटर ऑफ द रेडिएशन स्टूडेंट एक आइडियल ब्लैक बॉडी आइडियल एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन होता है और एक ब्लैक बॉडी आइडियल ब्लैक बॉडी आइडियल रेडिएटर ऑफ रेडिएशन भी होता है एट अ लो टेम्परेचर जब ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो वो तमाम टाइप्स की इंसीडेंट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और जब वो एक सेपेसिफिक टेम्परेचर अटेन कर लेगा तो एक मैक्सिमम टेम्परेचर पे जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो जो एब्जॉर्ब रेडिएशन थी उसको वो इमेट आउट करना शुरू कर देगा एक आइडियल ब्लैक बॉडी रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करता है और रेडिएशन इमेट भी करता है ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने बात की है ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड ब्लैक बॉडी से मुतलिक तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए